술라웨시를 구성하는 4개의 반도 중 미나하사 반도 북쪽 산간 지역에 자리한 토모호는 원래 꽃 생산지로 유명한 도시입니다. 선선한 날씨에 비옥한 토양을 가지고 있어 여러 종의 꽃과 채소를 재배합니다. 그런 이 도시엔 조금 색다른 식재료 시장이 있다 해서 제일 먼저 찾아갑니다. 굴인데 벌집하고 벌집에서 지금 내린 거죠? 그냥 달달함이 뚝뚝 떨어집니다. 오. 말 그대로 꿀맛인데요. 제가 먹은 음식 중 제일 단것 같습니다. 제가 여기서 먹지 않는 벌집까지 먹으니 재밌었나 봅니다. 사루, 사루, 오우, 엄청 달아 소스잇. It's very sweet, very delicious. 이 벌꿀처럼 날것 그대로의 삶이 다가오는 시장이 왠지 정겹게 느껴집니다. Thank you so much. Thank you. <목소리도> 안쪽으로는 각종 식용 고기를 파는 가게가 질비해 있는데요. 그중 저를 놀라게 한 고기가 있습니다. 진데요. <웃음> 불에다가 지금 구운 거예요. 구워서 이제 먹나 봐요. <웃음> 박쥐가 있어요. <웃음> 열대 과일을 먹고 자란 과일 박쥐인데 이곳 사람들이 많이 먹는 인기 있는 식재료랍니다. 몸통과 날개를 분리해서 파는데 여기선 박쥐를 굽거나 쪄서 먹기보단 주로 끓여서 국물 요리를 만들어 먹는다네요. 산탄 끝다운. 많이 먹는 것 같아요. 저기 보면은 날개하고 정리해서 이렇게 <웃음> 다듬어서 식재료로 저기 담아서 가는데 이쪽에서는 흔한 식재료로 쓰는 것 같아요. 어쨌든 저희는 안 먹는 음식이고 가끔 <웃음> 야생에서 만나기도 하는데 이렇게 보니까 조금 마음이 안 좋네요. 사실 박쥐 요리는 이곳뿐 아니라 동남아시아 여러 나라에서 고양식으로 즐겨 먹는 음식이죠. 서민의 부엌이라 불리는 이곳 토모온 시장엔 박쥐 외에도 온갖 종류의 다양한 식재료가 진열되어 있는데 그 중엔 보아뱀도 있습니다. 이쪽에서는 크게 제약 없이 멧돼지나 뱀이나 잡아서 먹을 수 있는 것 같아요. 그런데 인도네시아 시장에서 한국말이 들립니다. 재밌어요? 인도네시아 재밌어요. 땡큐 땡큐. 오케이. 마카시. 마카시. 인도네시아 와 잘해요? 아, 조금 해요. 해요. 조금 해요. 네, 감사합니다. 마카시. 마카시. 토모온의 독특한 식문화가 살아있는 전통시장이었습니다. 다시 나름 맑아지고 저는 모라라야 마을로 돌아왔습니다. 
오가덴이 유독 붐비는 곳이 있는데요. 바로 여기서 오후 4시가 되면 어시장이 열린답니다. 오전에 잡은 물고기를 가지고 와서 바로 파는 거죠. 다시 오늘 잡으신 거예요? 마르타가 따디. 예. 와 많이 잡으셨는데요. 많이 해. 예. 바나. 파게 바나. 파게 바나. 작살로. 이번엔 제법 큰 가다랑어. 이곳에선 차칼랑이라고 부르는 생선입니다. 여기저기서 갓 잡은 신선한 물고기가 도착하고. 저도 그곳으로 따라가 봤는데요. 사실 이곳 와카토비도 인도네시아에서 다랑어잡이로 유명한 곳입니다. 금리는 얼마예요? 우리나라 돈으로 약 4만 4천 원이나 됩니다. 값도 비싼 데다가 이곳은 냉장고 같은 저장시설이 없어 대부분 주민들은 다랑어를 토막으로 사갑니다. 이곳 어시장에서 오늘 바닷속에서 봤던 녀석들도 만났습니다. 맛이 좋아 구이로 많이 먹는 요 녀석은 사실 성질이 굉장히 사납습니다. 이게 바라쿠타예요. 바라쿠타인데 상어만큼 공격성이 강한 어종이고 육식어종이라서 무속에서 만나면 위험하거든요. 제가 촬영을 했었죠. 이만한. 네. 물 밖에서 보니까 안타깝네요 진짜. <웃음> 이곳 바다에서 만난 천연색의 열대어들이 마치 물감 뿌려놓은 파레트 같습니다. 지금 곰치고요. 야행성의 육식어종이고 얘도 보고의 중이긴 한데 박스피시라고 얘는 안에 뼈가 있어요. 실제로 얘는 죽으면 가라앉아. 이 물속에서 보면 눈이 너무 이뻐요. 정말 유리구슬 같은데 색깔도 이쁘고. 네, 이렇게 크기가 힘들고 물속에서 정말 요만한 애기들만 만나게 되는데 제가 가장 이뻐하는 고기예요. 이렇게 보니 마음이 좀 아프네요. <웃음> 시장을 나와 또 다른 볼거리에 발걸음을 멈춥니다. 집 앞에다가 지금 가두리를 해놨어요. <웃음> 최근 바자우족도 양식업을 많이 한답니다. 줄정갱이, 다랑어 등의 새끼를 가져다 키우는데요. 최근엔 로브스터로 알려져 있는 닭새우가 인기랍니다. 마침 양식장에서 해산물을 사가는 아주머니를 만났습니다. 다리가 없네. 그냥 1kg 정도 된대요. 비아사 칼라오 펠리아라 베기니 아남불람 카랑 따라파 티가 풀음 팟풀음. 화려한 색이 인상적인 닭새우입니다. 선뜻 저를 저녁 식사에 초대해준 수실라 아주머니는 한창 음식 준비로 분주한데요. 이 생선으로는 얼큰한 탕을 끓입니다. 닭새우는 그대로 튀겨서 요리하는데요. 
그냥 삶아 먹기도 합니다. 주방에선 요리들이 다 완성됐는데요. 이게 끝이 아니었습니다. 밖에서도 물고기를 굽느라 바쁩니다. 드디어 음식이 식탁으로 배달되고 푸짐한 한상이 차려졌습니다. 잘 먹겠습니다. 먼저 튀긴 닭새우를 집어들었는데 엄청 뜨겁습니다. 욕심이 화근이었죠. 우여곡절 끝에 맛본 닭새우는 부드러운 속살이 정말 일품이었는데요. 맛있어요. 그럼 이 탕은 맛이 어떨까요? 애나. 굉장히 깔끔하고 맛있습니다. 등선 맛있습니다. 신기하게 다들 우리나라 말을 참잘 따라합니다. 그렇게 바자오족과 함께 즐거운 식사를 합니다. <웃음>